ஹாய் இன்றைக்கி நான் கடை கடன்னு ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வசனம்லாம் என்னென்னா நம்ம சோர்ந்து போய் நிற்க போகிற நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்ம கூட பேசி நம்மளை திருப்பி தட்டி கொடுத்து சோர்ந்து போகாதப்பா ஓடு அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லுகிற ஒரு வசனம் தான் இருக்குது சங்கீதம் முப்பத்தி நாலில் நாலாவது வசனம் நான் கத்திரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் இன்றைக்கி நம்மளும் சில விஷயங்களை குறித்து பயங்கரமாக பயந்துட்ருக்கோம்ல இது ஐயோ இப்படி வரப்போகுதே அது வரப்போகுதே இது நடக்க போகுதே இது எப்படி நடக்குமோ அப்படின்னு எல்லா விஷயத்துக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் சரி எல்லா ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம பயந்துட்ருக்கோம்ல அந்த பயத்தெல்லாம் ஆண்டவர் இன்றைக்கி நம்மளை வந்து எடுத்து போட போகிறார் எப்போ தெரியுமா எப்போ தெரியுமா நீங்கள் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது அந்த பயங்களெல்லாம் உங்களை விட்டு வெளியே போகும் செகண்ட் வசனம் அதாவது செகண்டு அந்த பத்து வருஷத்தில் ரெண்டாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷத்தில் இருக்குது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெக்கப்படவில்லை நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கும்பொழுது நம்ம பிரகாசம் தான் அடிவோமே தவிர ஒரு நாளும் வெக்கப்பட மாட்டோமா நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் ஐயோ இந்த ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது எனக்கு நான் தோல்வியில் இருக்க போகிறேன் என்னால் எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு வெக்கப்பட போகிறோம் நம்ம நம்ம தலை வந்து கீழே தொங்கப்பட போகிறோம் எல்லோரும் முன்னாடி அசிங்கப்பட போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டவரை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் பிரகாசம் தான் அடைவீங்களே தவிர ஒரு நாளுமே வெக்கப்பட மாட்டீங்க அப்புறம் மூணாவது இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தரை கே கர்த்தர் அதை கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரச்சித்தார் இப்போது கர்த்தரை நம்ம கூப்பிடும் பொழுது நம்மளோட இடுக்கண்கள் இருந்து ஆண்டவர் விடுவிப்பார் நம்மளோட எல்லா சூழ்நிலைகள் அந்த நெருக்கமான சூழ்நிலைகள்லேருந்து நம்மளை விடுவிப்பார் அடுத்தது எட்டாவது வசனத்தில் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் நம்ம எப்படி கர்த்தரை நம்ம ருசி பார்க்க முடியும்னா இந்த மாதிரி நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்பொழுது நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தான் ஆண்டவரை ருசி பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம வேறு யாருக்கிட்டையாவது உதவின்னு போய் நிற்போம் ஆனால் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க வேறு யாராவது நம்பி இருப்போம் ஆனால் அவங்க அந்த நேரத்தில் அந்த நம்பிக்கையை உடச்சிருவாங்க வேறு யாருக்கிட்டையாவது நம்ம நல்லா இவங்க இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம்ல அவங்க எல்லாத்தையும் உடைக்கும் பொழுது தான் கர்த்தர் நல்லவர் அப்படிங்கிறத நம்ம ருசி பார்க்க முடியும் ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் நம்மளை விட்டுட்டு போகும்பொழுது தான் நம்ம கர்த்தரை தேடுவோம் இன்னும் யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே பாண்டவர் இருப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கர்த்தரை தேடும் பொழுது கர்த்தர் அந்த இடத்துல இருப்பார் நம்மளுக்கு விடுதலை தருவார் நம்மளுக்கு அந்த இடத்த அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி தருவார் அப்படி மாற்றும் பொழுது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசி பார்க்குற அந்த நேரமும் அதுதான் அமையும் ஓகேங்களா அப்புறம் அடுத்தது வந்து சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது அப்போது கர்த்தரை நம்ம தேடும் பொழுது எப்படி தேடுவீங்க ஜபம் பண்ணணும் ஜபத்தில் தேடணும் வேதத்தில் தேடணும் சபையில் தேடணும் அப்போது இப்படி கர்த்தரை தேடும் பொழுது ஒரு நன்மையும் என்னாவது குறைவுபடாது அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது இன்னொன்று தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய் நம்ம கர்த்தரை தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா தீமையை விட்டு என்ன பண்ணும் விலகணும் விலகும் பொழுது தான் என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு அந்த நேரான செவையான அந்த பாத் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு நல்ல வழி அப்போ தான் என்ன ஆகும் தரப்பார் தீமையை விட்டுட்டு நம்ம விலகி ஆண்டவர அந்த முழு மனசோடு தேடும் பொழுது தான் அந்த சமாதானமான வழி நம்மளுக்கு வரும் அடுத்து நீதிமான்கள் கூப்பிடும் பொழுது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் இங்கே நீதிமான் கூப்பிடும் பொழுது தன்னுடைய எல்லா உபத்திரவத்தில் இருந்து கர்த்தர் என்ன பண்ணுறதான் விடுவிக்கிறாராம் நீதிமான் கூப்பிடும் போது தானே நான் கூப்பிடும் போது எப்படி விடுவிப்பார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னல தீமையை விட்டு விலகி ஆண்டவர் தேடணுன்ட்டு அப்போ நம்ம தீமையை விட்டு விலகி அவரை தேடும் பொழுதே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீதிமானாக மாறிடுறோம் அப்போ நம்ம நீதிமானாக மாறும் பொழுது நீதிமானாக மாறும் பொழுது நம்ம கூப்பிட்றோம்ல நம்ம பிரச்சனை நம்ம உபத்திரவத்தில் இருக்கும்போது கூப்பிட்றோம்ல அப்போது கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுடைய உபத்திரவங்களில் இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறாராம் அடுத்து நறுகுண்டு இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாக இருந்து நறுகுண்டு ஆவி உள்ளவர்களை ரசிக்கிறார் நொறுங்கி போய் நசுங்கி போய் ஒரு மாதிரி இருதயத்தில் உடைக்கப்பட்டு தூள் துளா ஆகி இதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை உடைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோ வேதனைப்படுத்துகிறாங்கன்றீங்கள அந்த மாதிரி ஆவி உள்ள இருதயத்தை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரான் ரசிக்கிறாராம் அவரை தேடுங்க அவர் தேடும் பொழுது ஆண்டவர் ரசிக்கிறார் 
அடுத்து நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிரம் இருக்கும் கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார் சொன்ன மாதிரி நீதிமானு யார் தீமையை விட்டு விலகி ஆண்டவரை தேடும் பொழுது நீங்கள் நீதிமானாக இருக்கிறீங்க நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிரம் இருக்கும் எவ்வளோ ஆயிரங்கள் துன்பங்க வேணால் வரலாம் ஆனால் அவைகளில் எல்லாவற்றிலும் இருந்து கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது ஸோ சோர்ந்து போகாதீங்க சோர்ந்து போகிற நிலைமையில் இப்போ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் இருந்தீங்கன்னா முடிக்க போகிறேன் இதுக்கு மேலே நான் போகிறதுக்கு எனக்கு மைண்ட் இல்லை இதுக்கு மேலே நான் ஓடுவேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை தொடர்ந்து ஓடுங்கன்னு சொல்கிறாரு தொடர்ந்து ஓடுங்க ஆண்டவர் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறாரு ஓகே பாய்